హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈ క్లాస్లో మనము ద బెగ్గర్ అనేటువంటి పొయ్యం యొక్క సింగిల్ ఆన్సర్ లేదా సమ్మరీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ దట్ మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ని చక్కగా చదవండి అర్థం చేసుకోండి తర్వాత దానికి అనుగుణంగా కొన్ని సెంటెన్సెస్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఆన్సర్కి యాడ్ చేయండి అలాగే నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇందులో కొన్ని చేంజెస్ కూడా మీరు మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి తగ్గట్లుగా చేంజ్ చేసి తర్వాత ఈ ఆన్సర్ అనేది రాసుకోండి అప్పుడే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి సో లెట్ స్టార్ట్ దిస్ ద బెగ్గర్ ఈజ్ ఏ పొయ్యం విచ్ వాస్ పెన్నెడ్ బై డాక్టర్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ ఈ బెగ్గర్ అనేటువంటి పొయ్యంని రాసింది ఎవరు అంటే డాక్టర్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ గారు ఈ ఈజ్ ఏ పాపులర్ తెలుగు పొయ్యట్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ రెసిపియంట్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ ఆర్ ఆఫ్ ఆనర్ ఆఫ్ కాలోజీ నారాయణ రావు ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ గారు చాలా గొప్ప పాపులర్ తెలుగు పొయ్యట్ అనమాట ఈయనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి కాలోజీ నారాయణ రావు అవార్డు అనేటువంటిది ఫస్ట్ గెలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఈయన డాక్టర్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ గారు అది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో యాక్చువల్గా అవార్డు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ ఇయర్ ఫస్ట్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ గారికి రావడం జరిగింది ద ప్రజెంట్ పొయ్యం వాస్ పిన్నెడ్ బై డాక్టర్ అమ్మంగి ఇన్ తెలుగు యాజ్ బిచ్చగాడు అండ్ రెండర్డ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ బై ఎలనాగా డాక్టర్ సురేంద్ర యాజ్ ద బెగ్గర్ అంటే ఈ ప్రజెంట్ పొయ్యం ఏదైతే ఉందో ద బెగ్గర్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ గారు బిచ్చగాడు అనేసి తెలుగులో రాశారు మరి దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఎలనాగా అనేటువంటి ఒక రైటర్ ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఈ ఎలనాగా అనేటువంటిది ద పెన్ నేమ్ ఆఫ్ డాక్టర్ సురేంద్ర అంటే ఈ ఎలనాగా అనేటువంటిది ఒక పెన్ నేమ్ అనమాట మరి రియల్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఎన్ సురేంద్ర గారు డాక్టర్ ఎన్ సురేంద్ర గారు అనేటువంటిది ఆయన యొక్క ఫుల్ నేమ్ రియల్ నేమ్ అనమాట ఆయన దీన్ని బిచ్చగాడు అనేటువంటి దాన్ని బెగ్గర్గా ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఇంగ్లీష్లోకి ఇంకా ఈ పొయ్యం గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటే దిస్ పొయ్యం పోర్ట్రేస్ ద ప్యాథటిక్ ప్లైట్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ అండ్ దే ప్రజెంట్ శాడ్ కండిషన్ మనం ఈ పొయ్యం చూస్తే ఈ పొయ్యంలో మనకి ఫార్మర్స్ యొక్క ప్యాథటిక్ అంటే శాడ్ కండిషన్ ఏంటి ప్రజెంట్ అనేది చూస్తాము అలాగే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాము అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ యొక్క శాడ్ కండిషన్ గురించి కూడా మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ద పిటియబుల్ ఫిజికల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పొయ్యం ఫార్మర్స్ డస్కీ ఐస్ ఆర్ డార్క్ వెన్ షాడోస్ ఆఫ్ దేర్ స్ట్రగుల్స్ అండ్ సఫరింగ్స్ సో ఫిజికల్ కండిషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంది అనేది మనకి ఈ పొయ్యంలో ఇంపార్టెంట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఫార్మ యొక్క ఐస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే చాలా డస్కీగా ఉన్నాయి అంటే కళ్ళ నిండా నీళ్లు తిరిగిపోయి ఉన్నాయి సో దే ఆర్ డార్క్ విత్ షాడోస్ ఆఫ్ దే స్ట్రగుల్స్ అండ్ సఫరింగ్స్ సో వాళ్ళ యొక్క కళ్ళలో చాలా కష్టాలు బాధలు ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి దేర్ బ్యాగ్స్ ఆర్ బెంట్ విత్ బర్డెన్ వాళ్ళ యొక్క వీపులు అలా వంగిపోయి ఉన్నాయి ఎందుకని అంటే కష్టాలు మోస్తున్నారు బరువులు మోస్తున్నారు అందువల్ల వాళ్ళ యొక్క వీపులు అనేటువంటివి అలా వంగిపోయి ఉన్నాయి దేర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ సాయిల్డ్ అండ్ సివియర్డ్ అండ్ దేర్ ఫీట్ బ్లీడ్ వాళ్ళ చేతులు మట్టితో ఉన్నాయి ఇంకా కట్ అయి ఉన్నాయి అక్కడక్కడ ఇంకా వాళ్ళ ఫీట్ బ్లీడ్ అవుతూ ఉంది గాయాలు తగిలి వాటి నుంచి రక్తం వస్తూ ఉంది ఎట్ దేర్ అబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీ ఫర్ అదర్స్ సాటిస్ఫై అదర్స్ హంగర్ రిమైన్స్ ఫుల్లీ యాక్టివ్ వాళ్ళు అన్ని కష్టాలు పడుతున్నా దే ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అదర్స్ ఎందుకని అంటే అవతల వాళ్ళ యొక్క హంగర్ తీర్చాలి అనేటువంటి ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఇన్ దేర్ ఫార్మింగ్ ల్యాండ్స్ దే మీట్ ద హంగర్ ఆఫ్టర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ స్కై దే వర్క్ హార్డ్ దే హెల్ప్ అదర్స్ దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ మిలియన్స్ అండ్ దోస్ మిలియన్స్ డోంట్ ఇంక్లూడ్ దెమ్ దోస్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు చాలా ఆకలితో బాధపడుతున్నారు ఇంకా చెప్పాలి అంటే బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ వాళ్ళకి మూడు పూట్ల అందరు అన్నం దొరకట్లేదు ది హెల్ప్ అదర్స్ వాళ్ళు అందరికీ హెల్ప్ చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా వాళ్ళు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఫుడ్ని అందిస్తున్నారు కానీ ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్లో వాళ్ళు లేరు అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మూడు పూట్ల అన్నం తినేదానికి వాళ్ళు కష్టపడి చేస్తుంటే వాళ్ళకి మాత్రం మూడు పూట్ల అన్నం అనేది దొరకట్లేదు yet the irony is they
సో ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడ మై ఫార్మర్ అనేటువంటి వర్డ్ రిపీటెడ్గా పోయేట్ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఏమని చెప్తుంది అంటే ఈ ఇష్యూని మనము ఒక సొల్యూషన్ వైపు నడిపించాలి అంటే వాళ్ళకి ఎలాగైనా హెల్ప్ చేయాలి అనేసి మై ఫార్మర్ అనేసి ఇక్కడ పోయట్ యూజ్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ అ టచ్చింగ్ ఫినాలే ఆఫ్ ద మూవింగ్ పోయం సో ఈ విధంగా మై ఫార్మర్ అనేసి చెప్తూ వాళ్ళకి ఏ విధంగా మనం హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్తూ ఈ పొయ్యం అనేటువంటిది ఫినిష్ అవుతుంది ఇమేజరీ రిపిటేషన్స్ యూజ్డ్ ఎఫెక్టివ్లీ టు హైలైట్ ద స్ట్రగుల్స్ సఫరింగ్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద contemporary create culture contaminated by commercialization is captured in the poem in a captivating way ee poem lo manaki poet poet ee commercialization ante commercial ga ela manushulu maaripothunnaru pakka vaalla gurinchi kuda pattinchukokunda ane tondi dani gurinchi vivarincharu alage ఫార్మర్స్ యొక్క కండిషన్ అనేది ఎంత కష్టంగా ఉంది అనేటువంటిది కూడా వివరించారు ఇంకా వాళ్ళకి ఎలాగైనా హెల్ప్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ అనేటువంటిది కూడా ప్రతి ఒక్కరిలో కలిగించడం అనేది జరుగుతుంది అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ హెల్ప్ఫుల్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అండ్ ద మోస్ట్ నోబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇక్కడ ఈజ్ అని ఉండాలి ఇఫ్ కాదు ఈజ్ సో అగ్రికల్చర్ అనేది సో గ్రేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే గ్రేట్ సెక్టార్ అనేసి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సింగిల్ ఆన్సర్ ఆర్ ద సమ్మరీ సో దీనికి నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా మీరు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి తగ్గట్లుగా కొన్ని చేంజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కొన్ని సెంటెన్సెస్ని దీనికి యాడ్ చేసుకొని రాస్తే యూ గెట్ కంప్లీట్ మార్క్స్ ఓకేనా అది గుర్తుంచుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్